ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആക്ച്വറിയൽ സയൻസ് ആക്ച്വറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അവരെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വറിയൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് ആക്ച്വറൽ സയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ സബ്ജെക്ട്സ് ഇത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കൂടാതെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ്സ് ജോബും സാലറിയും അത് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ എക്സാംസും എത്ര സമയം വേണ്ടിവരും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ടഫ്നെസ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് ടു ആക്ച്വറൽ സയൻസ് സോ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം ആക്ച്വൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ആക്ച്വറി എന്താണ് റിസ്ക് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആക്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കൂട്ടം ഡാറ്റയുണ്ട് ഈ ഡാറ്റ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഡാറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ടൂൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലാണുള്ളത് കൂടാതെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻഷുറൻസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്താണ് റിസ്ക് അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വെച്ച് അതിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് ശരിക്കും റിസ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്ച്വറിയെക്കുറിച്ചും റിസ്കിനെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആക്ച്വറൽ സയൻസ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം അസോസൈറ്റി ഓഫ് ആക്ച്വറീസ് ആണ് ഗ്ലോബലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയ ഒരു സൊസൈറ്റി ഫോർ ആക്ച്വറീസ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വറൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിന് ശേഷമാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മെത്തേഡ്സും ടെക്നിക്സും കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയും മുന്നേറ്റം വന്നതോടുകൂടി ആക്ച്വറൽ സയൻസിനും കാര്യമായ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അതോടുകൂടി ഇൻഷുറൻസ് രംഗത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ആക്ച്വറൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ പുതിയൊരു ജോബ് ഫീൽഡ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും കാരണമായത് അടുത്ത തയ്യാറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം മേജർ സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ സബ്ജെക്റ്റാണ് ആക്ച്വറൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫൈനാൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സ് ബിസിനസ് ഈ ആറ് സബ്ജെക്റ്റാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വറൽ സയൻസിൻ്റെ മെയിൻ തൂണുകളായി അല്ലെങ്കിൽ പില്ലേഴ്സായി നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്കോപ്പാണ് ജോബിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ജോബ് നമ്മൾ ആക്ച്വറൽ സയൻസ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് റീ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് പെൻഷൻ ഫണ്ട്സ് കൺസൾട്ടൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ് അക്കാഡമിക്സ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂടാതെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇങ്ങനെ പതിനൊന്നോളമുള്ള മെയിൻ സെക്ടേഴ്സാണ് ആക്ച്വൽ സയൻസ് പഠിച്ച കൂട്ടുകാർക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നൽകാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ആക്ച്വൽ സയൻസ് പഠിക്കാൻ മാച്ചായ ആൾക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ അതായത് ഏതൊരു കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് മാച്ചായ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി കൂടി മാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് സോ അക്കൗണ്ടിങ് ഫൈനാൻസ് മാത്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സ് ബിസിനസ് കൂടാതെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർക്കാണ് ഈ മേഖലയിൽ തിളങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് എലിജിബിലിറ്റി ആക്ച്വറൽ സയൻസ് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ എലിജിബിലിറ്റി യോഗ്യത എന്താണ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതാണ് മാത്തമാ
പ്രൊഫഷണൽ ആണ് അതായത് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ സി എ ഐ എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം സി എ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്ന ഇവരുടെ ബോഡിയാണ് സോ ഇതിൽ നിങ്ങളൊരു മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതല്ല ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ സി എ ഐ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇവരാണ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സി എം എ കോഴ്സ് നൽകുന്നത് സർട്ടിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മെമ്പർ ആണെങ്കിലും കൂടാതെ ഫെല്ലോ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെമ്പർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫോർ ആക്ച്വറൽ സയൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും നല്ല ഒരു അറിവും ആ രീതിയിലുള്ള താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാരനും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വറൽ സയൻസ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വറൽ കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അതായത് എ സി ഇ ടി എക്സാം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആക്ച്വറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ എ ഐ ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ എക്സാമിൽ പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ മെമ്പറായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ പതിനഞ്ചോളം എക്സാംസ് ഉണ്ട് അതായത് പതിനഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് പേപ്പേഴ്സിലേക്കുള്ള എക്സാംസ് ഉണ്ട് അത് പാസ്സാകുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഇതിൽ മൂന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് ആയിരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഈ ഓരോ എക്സാം സി എ അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് അതായത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി മോഡലിലുള്ള ഓപ്പൺ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അതായത് സബ്ജെക്ട്സ് നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിച്ച് എഴുതേണ്ടതാണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും ആവശ്യമാണ് ഇതോടൊപ്പം അതായത് നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് പേപ്പർ എഴുതി കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി കൗണ്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒരു അസോസിയേറ്റ് മെമ്പറായി മാറുന്നു ഐ എ ഐ ഇൽ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആക്ച്വറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം ഈ കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ ടഫാണ് അതായത് സാധാരണ മനക്കെട്ടിയേക്കാളും കൂടുതൽ മനക്കെട്ടിയും അല്പം തൊലിക്കെട്ടിയും വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഈ തൊലിക്കെട്ടിക്കും ഈ മനക്കെട്ടിക്കും നല്ല ഒരു വിലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് സ്കോപ്പിൽ കൂടി ഇന്ത്യയിലും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും നല്ല സ്കോപ്പുള്ള ഈ ഫീൽഡിൽ സാലറി എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നാല് മുതൽ ആറ് ലക്ഷമാണ് പെർ ഇയർ ഓരോ വർഷവും അത് തുടക്കക്കാർക്കാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ജോബ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ചും നിങ്ങളുടെ സാലറിയും കൂടി വരും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സാലറി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് പ്രതിവർഷം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ആക്ച്വറൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സ്പോഷറും എക്സ്പീരിയൻസും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇൻ കമൻറ്റ് ബോക